Vamos a estar con la ministra preguntándole a María Migliore sobre esta situación que decidió el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Y está Eduardo Beliboni, que tengo entendido va a tener reuniones próximamente con el ministro de Desarrollo de la Nación, dirigente del de Polo Obrero. Beliboni, arranco con usted, gracias por atendernos. Eh, dos preguntas, eh, quiero que nos confirme cuánto le cobran ustedes a cada persona que recibe el plan y si van a dejar pasar a la gente o van a seguir bloqueando permanentemente las calles y sobre todo la 9 de julio cada semana, como hicieron durante todo el año. Preguntas un poquito capciosas ambas. ¿Por qué? <risa> Nosotros no le cobramos nada a nadie. Ya lo dije muchas veces, lo voy a volver a repetir, no tengo ningún problema en repetir lo que ya dijimos bueno, muchas hay veces. Bueno, hay dirigentes de su espacio que lo contaron. ¿Hay? Dirigentes, dirigentes de su espacio que lo contaron, gente públicamente en la calle que lo ha contado. No, 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 son no, no, lo que dijeron es que hay un aporte voluntario de cada persona que lo quiere hacer para organizar los comedores populares a los que el Estado Nacional apenas si le llega un paquete de fideos. Entonces, lógicamente, con un paquete de fideos o un paquete de polenta es muy difícil hacer un comedor popular para miles de personas que lamentablemente lo siguen necesitando. ¿Cómo hace usted para alquilar un lugar donde hacerlo, comprar una olla, tener una garrafa, el flete que hace falta para ir a buscar la comida, que la vienen a buscar acá. Estamos en Parque Patricio, viene gente de La Matanza a buscar la comida. Imagínense que para eso hace falta tener un flete. Para todo eso es que se juntan recursos, como cualquier organización en el barrio, junta recursos, una sociedad de fomento, la, la iglesia de la vuelta de mi casa también junta recursos para determinadas actividades que hace, ahora viene el Día del Niño, se juntan recursos para el Día del Niño, porque lamentablemente hay mucha gente que no tiene la posibilidad de llevar a los chicos a Disneylandia, y entonces hace, de, hace la fiestita del Día del Niño en el barrio, comunitaria, que a veces este, son mejores. Esas son las que más... No, no vamos este, a discutir un lindo la, recuerdo la, la pobreza. La Para la eso pobreza. se junten los recursos. No, la pobreza no la vamos a discutir. Porque ¿Cómo? Es la pobreza no la vamos a discutir ni debatir porque es, es indiscutible. El aumento del crecimiento... Bueno, de yo le digo lo que juntamos los recursos. Usted me preguntó... La pregunta es por qué digamos? ustedes son los que manejan a, a esta persona. Digamos, por qué ustedes manejan los planes. Porque usted mañana se va a sentar no, con no el ministro de Desarrollo para pedirle más planes. Digamos, el problema son no, ustedes... Tampoco. No, tampoco. Por eso. La pregunta es esa, digamos, porque ustedes por eso, son no, los que manejan... A todo lo que... Eso no es una pregunta, es una afirmación. Si usted quiere hacer uh -huh. una pregunta, tenga una pregunta. Tiene que decir, ¿ustedes manejan gente? No, a la gente que ustedes manejan no es una pregunta. No, nosotros es tenemos coberturas de... Somos... Yo lo contesto en forma sí. de pregunta, porque Expertos entiendo que usted no ha tenido que... esa intención, creo. Sí, sí, no, ¿Cómo? pero hemos escuchado to a todos en los piquetes, creo que hemos entrevistado a todos. Todos han dicho su visión... Sí. De la historia, y, y bueno, la sí, pregunta tiene claro. obviamente el resultado de tantas coberturas que hemos hecho. Y la otra pregunta era si van a seguir cortando no, las, no. las avenidas y, y las calles como lo vienen haciendo. Pero mire, no, no le dejo pasar el tema. Nosotros no manejamos a nadie. La, la, en los barrios hay asambleas. El que quiere participar de la asamblea participa, el que no quiere no participa. Y lo que se resuelve, lo que se discute y se resuelve, se discute en asamblea. Algo que sería común si los sindicatos no estuvieran dirigidos por millonarios delincuentes que no hacen asambleas en ningún gremio. En cambio, nosotros sí hacemos asambleas. Es un método que nos parece el mejor para discutir los problemas que tenemos. Una asamblea, a lo mejor en el canal en el que usted está alguna vez hubo una asamblea, se discuten los problemas y se, colectivamente se discute qué es, lo, qué es lo que necesitamos los trabajadores. Así entendí yo siempre toda la vida cómo deberíamos organizarnos los trabajadores y así lo hacemos en el pueblo obrero. Habrá otros que hacen otra forma, no lo sé, pero así entendí yo siempre cuando era obrero ferroviario, cuando era obrero colectivero, siempre lo entendí de esa manera y yo no manejo absolutamente a nadie ni manejamos a nadie, discutimos en los barrios cómo nos organizamos. ¿Por qué? Estamos saliendo a luchar en este momento y lo hicimos en otro momento de la historia. Porque la situación no se aguanta más. Porque se está haciendo un ajuste con la comida de los trabajadores. Con la comida. Es decir, se está ajustando ya no este, los gastos grandes del Estado, que por supuesto en muchos casos ni se van a tocar en el ajuste este. Se están tocando cosas elementales. La salud, la educación. Ahí están los maestros en Mendoza... 25.000 docentes y estatales salieron en Mendoza sí. reclamando que no se puede seguir viviendo con un salario de miseria en la Argentina. Mm. En la Argentina... Ahora, vuelvo, jubilados, ahora quiero volver a Mendoza. Me voy... Ahora ya, ya vuelvo sí. con usted a Mendoza porque quiero hacer una pregunta sobre Mendoza puntualmente, pero está la ministra también ¿Cómo? esperando y, y quería escuchar la visión que tiene sobre esta sí. historia que tenemos en, en la Argentina y puntualmente en la ciudad de Buenos Aires donde tomaron una decisión para que los chicos vuelvan a clase hoy. Eh, ¿Cuál es la mirada que tienen sobre esto y sobre las críticas que hizo el gobierno nacional a la medida que ustedes tomaron? 
No, primero es, eh, creo que son varios temas en conversación. A partir de la medida de hoy digo, surge de una preocupación que tenemos en la ciudad, que es en lo que va el año, el 30% de los chicos y las chicas faltaron más de una semana en promedio a la escuela. Hay un, tenés un 30% que falta una semana en, por mes. Es mucho eso. Ante eso, digo, en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, empezamos a pensar cuáles son las medidas que se pueden tomar para tener un sistema, primero, que marque que la presencialidad es importante, que garantice el proceso continuo de aprendizaje, que nos dé alertas tempranas para poder intervenir. Entonces, ante eso, ¿qué hace el Ministerio de Educación? Saca una, regula, una resolución que eh, lo que dice es que la regularidad empieza a computarse de manera bimestral, no anual. Entonces, en un bimestre, para ser alumno regular, un chico tiene que tener el 85% de las asistencias. Ante eso, nosotros, a quienes cobran el programa Ciudadanía Porteña, que es un, plan de, un programa de transferencia directa de ingresos para que las familias puedan complementar la compra de alimentos, útiles escolares y demás, los hogares que tienen chicos, nosotros lo que vamos a hacer es, de manera trimestral, cruzar la base de datos con educación. ¿Para qué? Para detectar que si hay un chico que no está cumpliendo con esa regularidad, tenemos que intervenir. Justamente lo que queremos es desde el Ministerio de Desarrollo Humano generar un sistema de alertas tempranas en la cual, ante el primer, el primer cruce, se detecta esa irregularidad, nos vamos a poner en contacto con las familias. ¿Para qué? Para ver cuál es la causa puntual de esa familia por la que no está garantizado. ¿Y saben por qué los chicos no van? Por ejemplo, las directoras de escuela de la ciudad no tienen la misión de saber por qué los chicos faltaron a clase. Mira, esto es un comportamiento que vemos que se empieza, empieza a estar más presente a partir de la pandemia, con lo cual hay distintas explicaciones. Eh, tiene que ver con hábitos, hábitos cambiados en, en las familias, una percepción de que el proceso continuo de aprendizaje quizás digo, que no es tan grave faltar para simplificarlo en algunas cuestiones y desde la perspectiva social nosotros lo que queremos es indagar justamente qué es lo que está pasando, si es un problema de eh, dinámica laboral de los padres, si hay pro problemas sociales que son más profundos, si no hay una conciencia de la importancia de justamente hacer equipos mezclados entre las escuelas y el Ministerio de Educación. Pero, eso, pero la directora de escuela que la está cerca del chico que no va, no, no, no es la que tiene que hacer el trabajo, es decir, tal chico no está viniendo y, 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 y preguntar, averiguar en la casa. Sí, justamente para eso se toma esa medida, digo, desde el Ministerio de Educación cuando se detecte que hay una irregularidad, se ponen en contacto con las familias, hay medidas con compensatorias como clases a contraturno, sí. eh, como clases los sábados también como para, para compensar y garantizar el proceso de aprendizaje. La parte que nos toca a nosotros es del universo, que además nosotros trabajamos de otra manera, que es acompañándolo porque está en una situación de vulnerabilidad, hacer un acompañamiento extra para garantizar que se regularice esa situación. Justamente lo que nos importa es eso. Obviamente, si después de la alerta, si después de todo este acompañamiento a los tres meses la familia no regulariza la situación se va a proceder a dar de baja ese componente por escolaridad que lo percibe la familia Beliboni, ahí nosotros lo vimos también en muchos de sus cortes que ha realizado sobre todo este año, muchos chicos muchos chicos en los cortes eh, muchos chicos en los cortes y muchos padres que en vez de estar trabajando están en los cortes, en los acampes en cada convocatoria que ustedes hacen eh, una cosa no va con la otra, los chicos van a la escuela o van al piquete, ¿no le hace ruido ver a los chicos ahí? Sí, primero que los que no trabajan, precisamente no trabajan porque nuestro primer reclamo es este, el trabajo genuino. Es decir, le falta el trabajo. Ese es el problema que tienen los padres. Pero déjeme meterme un poquito en el interesante debate que planteó recién la ministra. Es interesantísimo lo que dice, porque no es lo mismo que lo que dijo la reta eh, hoy a la mañana. Absolutamente. Es decir, dice que va a haber, dice que va a haber, permítame, dice que va a haber una investigación sobre el problema de una persona, de un chico que no está yendo al colegio. Por supuesto es lo que hay que hacer. Porque, ¿de qué se trata el problema? ¿De que los padres no lo quieren mandar al chico al colegio? Por supuesto que no. Debe haber un problema social, personal, de categoría económica, no lo sé. Hay que investigarlo, hay que estudiar el problema. Pero ahí recién dijo la ministra que si no entendí mal, hay muchas, muchos chicos que no están yendo al colegio. ¿Todos tienen programas sociales? Porque parece que va a haber un castigo para aquellos que no van al colegio y tienen programas sociales. Y para los que no tienen problemas sociales no piensan en ningún castigo. No es por el lado del castigo que vamos a resolver el problema de la educación. Nosotros no lo entendemos por hay el lado Hay un problema castigo, social cuando hay un chico que no va al colegio. Ahí le responde cuando la ministra, hay un chico que... Le responde... ¿Cómo no? Pero déjeme terminar la idea. Cuando hay... Sí. Cuando hay... Pues déjeme terminar la idea porque quería inclusive coincidir con la ministra. No, no, no quiero que me conteste eh, hasta no terminar la idea porque es lo que hay que hacer. Cuando hay un chico que no va al colegio hay que averiguar por qué. Tiene que haber, y usted tenía razón cuando decía, la directora no detectó eso, no mandó un asistente social, 
¿No hay un proceso en la escuela que tiene que identificar un chico que no está yendo a la escuela? Tenemos que decirle, mandarlo a la escuela porque si no te vamos a sacar el plan. El plan es una emergencia que no debería existir en la Argentina. Existe porque los gobiernos, todos los gobiernos, nos llevaron a este desastre de semejante desocupación, de semejante situación de miseria que hay en la Argentina. No crearon trabajo. Ese es el problema de los programas sociales. Si hubiera trabajo, se acaban los programas sociales. Entonces, decir que el problema es cómo castigamos a la familia que tiene un problema y que no está mandando al chico al colegio, y mezclarlo eso con que tiene que ver con los piquetes, yo les puedo asegurar que no hay cuatro, este, cuatro piquetes por, por, por mes en el que los chicos falten al colegio. ¿eh? No es así. No ocurre eso, habrá uno por mes con toda la furia. Por lo tanto, no tiene que ver la falta de ese chico al colegio con los piquetes. Sí. Tiene que ver con un problema social que hay que identificar. Igual no le ha servido que, no le ha servido que los chicos ministra. estén en el piquete, no le ha servido que haya chicos en el piquete. Que ¿Y dónde van a ir? Si los padres van a, tienen que hacer esa lucha para comer, ¿dónde los dejan? ¿La guardería? No hay guardería, ni en la provincia, ni en la capital suficiente, y tampoco tiene niñera. No haga piquetes. Como a lo mejor otras personas no sí la piquetes, pueden tener. Diboni, no haga piquetes. ¿Cómo? No haga piquetes. ¿Cómo? No haga piquetes. Y entonces no come la gente, porque lamentablemente, no la gente? lamentablemente si, si no hubiéramos están. hecho toda esa, esa lucha que dimos, no habría comida en los comedores, porque eh, los, los ministros de este país, los ministros de este país, eh, querían cerrar los comedores populares, porque no les interesan los problemas sociales que hay en la Argentina. No, no quiero interrumpir si no a, eso, no a la ministra. Populares. Si quieren que cerremos los sí. comedores populares, los mm. cerramos. Y a lo mejor la gente va a los supermercados sí. más rápido. Va de otra manera, no con la plata porque no la tiene. Es decir, los comedores populares comparto, hacen usted, que los planes sociales y toda Estado, esta ayuda debería ser temporal. ¿Cómo? Y esto sí es expresión de un modelo que hace años viene sin generar trabajo. Eso a mí lo que me marca es que tenemos que repensar la política social y tiene que estar pensada de la mano de la política económica, de la mano de la política productiva. Esto que él traía de que se está ajustando, lo que más se está ajustando hoy el ingreso de los, las clases más bajas es la inflación. Por lo cual, es imposible pensar una resolución estructural a los problemas de pobreza sin poner en discusión la necesidad de una estabilidad macroeconómica y un proceso de crecimiento sostenido. Eso es fundamental. Ahora, a eso hay que acompañarlo. Y en esta temporalidad, nosotros de la ciudad lo que entendemos es que la política social, de alguna manera, tiene que ser un puente. Un puente entre una situación en la que estamos hoy y construir un camino posible a donde queremos llegar. En ese sentido, a mí me parece que intervenir tempranamente para que una familia eh, que no está cumpliendo con una regularidad empiece a poder hacerlo es fundamental. Ahora, entendemos también que sobre todo en el acceso a la educación a los chicos hay una corresponsabilidad entre el Estado y las familias. Y eso lo queremos señalizar, no desde un ministerio de otro, sino un rumbo fuerte de gobierno claro. Entonces. Si una familia no cumple con eso, se interviene, se detecta la alerta, se pregunta por qué. Ahora, si a los tres meses eso no, no se cumple, se va a dar de baja ese complemento, ese, de nuevo, ese complemento que se percibe por la escolarización. La mayoría de los programas de transferencias directas que están condicionadas, digo, están condicionadas en casi todos los países del mundo. Entonces, hay una asunción de que la familia tiene que cumplir con eso. En el momento que se regulariza, se vuelve a dar de alta. Con lo cual, yo y la mirada nuestra es... No hay un castigo, hay una voluntad de justamente empoderar, dar oportunidades, progresar, porque el mejor lugar donde tienen que estar los chicos es en la escuela. Entonces tenemos que generar todos los mecanismos posibles para que eso se garantice. Y ese es el espíritu con el que tomamos estas medidas. Belegoni, ¿usted qué, qué aporta el polo obrero para cambiar la historia? Porque digo, llevamos 20 años, 20 años de planes sociales, 20 años de escucharlo a usted, 20 años de escucharlo a Grabois, a todos cortando la calle, reclamando. Sí, 20 años. Eh, no, 20 años de escucharme a mí, no. Usted me escucha ¿cuál, es, años, ¿no? ¿Cuál es el aporte Mire, que hacen ustedes propuesto... para que los chicos no vayan al piquete y vayan al colegio? ¿Cuál es el aporte para que los planes sociales tengan un tiempo en la Argentina? Es decir, seis meses, nueve meses... Mire, lo tengo acá, un lo tengo año. en la mano, esto. Las escuelas de oficio, para empezar por alguna cosa. La, la formación en, en los, los problemas del agua. La lucha por el trabajo genuino. Hacemos muchas cosas. Pero déjeme decirle que vuelvo a la polémica con la ministra. Porque, bueno, usted dice hace 20 años que lo escucha. No, a mí hace 20 años que no me escucha. Yo no lo conocí hace 20 años usted. No bueno, a sus referentes, si no es usted, no... es Néstor Pitrola, si no es Néstor no, no. Pitrola, ponga al derecho. Bueno, no, no, no. Lo Hoy es lo siguiente, es hace 20 años. Antes era Luis de Lía, hace 20 digo, años. Todos terminaron no, no. con cargos no, no, públicos, no, no, le fue muy bien. El que no es Yo diputado. No nunca con ningún cargo el que no es diputado es secretario. Hace, hace el que no es 40 años que trabajo. Exitosos, piqueteros Néstor exitosos. Pitrola no tiene ningún cargo público. Fue diputado, fue diputado nacional. Fue diputado nacional. Pero eso no es un cargo público, es un cargo electivo. Bueno, está bien, no fue diputado nacional. La gente lo eligió para que lo represente. Por eso, pero hacen política, digo, no hacen... Son, son cosas distintas. Una, una cosa, cosa es lo que hace Margarita Barriento con su comedor... Que se tienen que hacer cargo los funcionarios. Permítame, bueno, si quiere hablamos de política, hablamos de lo que quiera, no tengo ningún problema, pero 
Vamos por parte. Usted habló de hace 20 años. Es notable, pero hace 20 años, en la Argentina, volaba todo por el aire. Se producía una, una, una represión violenta que mataba a Maximiliano Costique y a Darío Santillán por darle una respuesta represiva, sin igualarla con la que está ocurriendo ahora. Hay una enorme campaña de estigmatización. En, la, en parte, en cosa de la que usted dice. Pero lo que dijo, vuelvo a, a lo de la ministra, porque es interesante discutir con aquellos que tienen una responsabilidad. Es una forma del castigo. Si no hemos podido resolver el problema de que esa familia no mande al chico al colegio, no lo van a resolver castigándolo. Lo tienen que resolver viendo cuáles son los problemas sociales y económicos que llevan a esa familia a llegar al límite de no mandar a los chicos al colegio. No existía eso hace 20 años atrás. Hace 50 años, cuando yo iba a la primaria, de ninguna manera había un papá que no mandaba a los chicos al colegio. ¿Por qué ocurre ahora? Porque se está descomponiendo la sociedad. Tenemos que ver ese problema, si no, no nos vamos a dar cuenta por qué ocurre eso. Y no lo vamos a resolver diciendo que entonces te saco el plan. Si no, si no mandas al chico al colegio. No es la forma en la que se entienden los problemas de la represión. Se entienden cuando vemos el fondo del problema, cuando analizamos cuáles son las razones económicas y sociales por qué ocurre eso con una familia. Ministra, para cerrar, un minuto tenemos. No, yo creo que, a ver, creo que el punto de consenso tiene que ver con que el modelo de contención social que está planteando hoy el Gobierno Nacional está absolutamente agotado. Todos los problemas que él describe vienen digo, de manera sucesiva. Ahora, hay que encontrar otra manera de resolverlos. Solamente reclamando más contención, más distribución, yo creo que no es la salida. Sí la salida es generar políticas, y de nuevo, que empoderen, primero, que ataquen lo estructural, como venimos haciendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la, la política de integración de barrios populares, que es reconocer un problema estructural mm. y hacer una inversión para poder transformarlo, apostar a la educación, y hoy hay un problema. ¿Qué dicen los porteños de eso? Porque hay gente, por ejemplo, que se enoja, ve que ustedes pintan, por ejemplo, ahí el, el barrio 31, mm -hmm. están pintando, ¿no? La mm -hmm. fachada en la autopista Ilia. Estamos mejorando todas las viviendas del barrio. Claro, pero eso lo paga la ciudad. Mm -hmm. Y hay mucha gente que dice, usurparon construyeron, eh, fueron como ilegales y la ciudad los premia pintándoles la casa. Y hay mucha gente que se rompe el lomo de lunes a viernes, sábado y domingo, arriba de un auto, en el remis, en el colectivo, en, en la obra de construcción, y la ciudad no le pinta la casa, se la pintan ellos. ¿Y cómo es eso? Yo creo que varias cosas. Primero, hay una ley nacional del 2018 que lo que hace es reconocer todos los barrios populares que existen en la Argentina y plantear una metodología de intervención. ¿Por qué nosotros intervenimos? Porque creemos que hay que encontrar un pro, una manera de, de intervenir también a lo que es el núcleo de pobreza estructural que hay en Argentina. Vos la pobreza digo, se puede ver solamente de la perspectiva de los ingresos y hay un porcentaje que si mejoran eh, los ingresos van a salir adelante. Ahora, tenés un núcleo persistente entre el 20 y el 25%, depende cómo se mida, que necesita una intervención más. Lo que nosotros proponemos es, hagamos una intervención que nivele la cancha, que de alguna manera igual el punto de partida. Es muy difícil pensar un proceso de desarrollo, si a vos te tocó nacer una casa que no tiene agua potable, que no tiene, que si, que perdés todo cada vez que llueve porque se inunda, que de, no tiene electricidad garantizada. Entonces, nosotros lo que creemos es, de nuevo, que hay que nivelar la cancha para facilitar el punto de partida. Y a partir de eso, cuando un barrio se integra, y es reconocer también digo, las deficiencias que hay ahí, intervenir y las potencialidades, una familia empieza a ser también a tener derechos, a tener obligaciones, a integrarse como cualquier ciudadano más de la ciudad. Y está probado también que cuando se intervienen en esos, de esa manera en, en barrios como estos, además de generar más oportunidades, empiezan a mejorar muchos indicadores de salud, de seguridad. Entonces yo creo que la ciudad entera gana en este sentido. Y después cuando nosotros hacemos una inversión y una familia, por ejemplo, y ya con esto sí. cierro, accede a una vivienda nueva, toma un crédito para poder acceder a eso. Entonces nosotros creemos siempre en esta política social que interviene para generar desarrollo, para empoderar, para dar libertad, para dar autonomía. Ya sea reconociendo un problema como que los chicos no están yendo a la escuela, sacando reglamentación y acompañando, haciendo una inversión en, en las cuestiones estructurales o potenciando el trabajo. Esa es la mirada que nosotros planteamos en todos los programas que intervenimos. Gracias por venir. Lamento que la tele tenga estos tiempos para temas tan urgentes como es el tema de la pobreza, el tema de la indigencia. Eh, y cierro con, con el último minuto para Beliboni, muy cortito Beliboni. Eh, van a seguir cortando porque esto de la asamblea no se lo cree nadie. La pregunta es, ¿por qué no tiene un gesto de generosidad con la gente de la ciudad de Buenos Aires? Como les dijo esa señora que intentó cruzar y le dijo, tenemos que ir a trabajar para pagarle los planes. Tengan un gesto, hagan la protesta sin molestar al que tiene que ir al médico, al colegio, a trabajar Pero, si, o a lo si que usted... se le cante hacer. Haga ese gesto cortito, denle un mensaje hoy, denle una alegría a los que trabajan en la ciudad de Buenos Aires... Eh, y diga que el próximo piquete lo hacen en la vereda. 
Pero si usted, si usted dice todo eso y después me da un minuto para responder a toda esa cantidad de cosas muy difícil. Mire, nosotros mañana vamos a estar en la Plaza de Mayo, así que va a haber pocos cortes. Es decir, si usted quiere tomar Gracias, Benigón. Gracias. Los... ¿Alguna vez lo nombré no, jefe de gobierno no, de la no. ciudad? Porque hay que preguntarle a usted si podemos venir por la 9 de julio o no. Así que ya no, sé que mañana no. podemos claro. ir por la 9 de julio. Muchas gracias. No, no. Quería escuchar pero, eso. Gracias. Déjeme decirle lo sí, pero me dio un minuto, déjeme por lo menos completarlo. Sí. Dije 10 segundos. Déjeme decirle que sin trabajo. Este, que sin la posibilidad de que la gente tenga un trabajo digno y pueda salir de la situación en la que está, la protesta no la vamos a hacer solamente nosotros. Se van a extender, porque el ajuste se va a llevar puesto a todos los trabajadores. Nosotros le hemos presentado al Ministro de Trabajo y al Ministro de Desarrollo Social y de Vivienda eh, puestos de trabajo, un millón de puestos de trabajo, con oficio. Nunca nos respondieron. Se ve que les interesa en otra cosa. Gracias, Beliboni. Gracias, Ministra. Eh, gracias por venir a tener central.